Hi everyone. 안녕하세요. Kids Time s a h a 의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 컵케이크를 전달하는 너무 귀여운 소녀 올리비아를 소개해 드릴 텐데요. 자, Cupcake Girl Olivia라고 있습니다. 자, 왜 이렇게 컵케이크를 들고 길가에 서 있는 것일까요? Whenever you see cupcakes, what do you think of? 자, 여러분이 컵케이크 있죠? 우리 조그마한 이렇게 미니 컵케이크를 볼 때마다 여러분은 어때? 무슨 생각을 하시나요? They remind people of a soft, loving person. 자, 이런 컵케이크를 보면 왠지 되게 부드럽고 막 사랑스러운 사람이 연상되지 않으신가요? 자, remind라는 건 누구에게 뭔가를 생각나게 해주다 라는 표현이죠. Whether you are a giver or a receiver. 자, 주는 사람이 됐건, receiver, 받는 사람이 됐건, cupcakes have the power to make people happy. 이게 컵케이크 받으면, 또 주면, 어, 그 받는 사람, 주는 사람을 행복하게 하는 힘이 있어요. A five-year-old girl from the UK named Olivia Westlake is giving away cupcakes to homeless people on the street. Mm-hmm. 자, 다섯 살밖에 안 됐네요. 영국의 다섯 살난 소녀인데요. 이름은 올리비아 웨스틸레이크 양이라고 합니다. 자, 이 아이가 사람들에게요. 길거리에 있는 다 어떤 사람들일까요? 홈레스 사람들에게, 노숙자들에게 컵케이크를 나눠주었다고 했네요. She said, 자, 왜 그런 생각을 하게 됐을까요? It makes me so sad to see people with no homes and no family like mine Getting cold and wet. 이렇게 얘기했죠? 아, 정말 너무 슬프다는 거죠. 사람들이, 사람들을 봤을 때제 마음이 너무 슬펐어요. 안 좋았어요. 어떤 사람이요? 집이 없는 사람들인 거죠. 가족도 집도 없어. 나처럼. 저는 집도 가족도 있는데 저처럼 집도 가족도 없는 사람들을 보고 그 사람들이 너무 춥고 이렇게 젖어있고 비가 와도 맞을 이렇게 피할 데가 없으니까요. 그런 걸 보고 제가 너무 슬펐어요. 라고 해서 아, 이 사람들에게 나의 그런 어떤 사랑을 전해주고 싶다라고 한 거죠. She also helps inspire others to help. 그리고 또 바라기를 이런 모습을 보고 다른 사람들도 같이 도와주기를 이렇게 좀 그런 마음을 불러일으킬 수 있지 않을까 영감을 줄수 있지 않을까 이러한 것을 소망하고 있다고 합니다. Oh, she is so sweet. 네, 정말 배워야 할것 같네요. 우리 다섯 살짜리 아이에게서. 자, 관련된 문제를 풀어볼까요? 그것들은 사람들에게 부드럽고 사랑스러운 사람을 상기시켜줍니다. 그것들은 컵케이크를 앞에 나온 컵케이크를 받는 대명사였죠. They remind 이렇게 가겠네요. They remind people of a soft and loving person. Number B. 여러분이 주는 사람이건 giver가 되건 receiver가 되건 뭐뭐가 되건 이렇게 할때 whether 시작을 하죠. So whether you are a giver or a receiver, cupcakes have the power. 자, 사람들을 행복하게 해주는 힘을 가지고 있어요. 라는 표현이 되겠죠. 자, 마지막으로 빈칸 채워놓는 걸 볼까요? The autumn leaves have fallen on the street. Oh, right? 이 그림은 정말 아름답네요. 근데 길거리에 막그 가을 낙엽이 떨어져 있습니다. 라는 거를 우리가 딱 표현했고요. 두 번째 거 볼까요? There are three in the box. 자, 들어갈 거는 명사가 되겠고요. 세 개니까 복수 형태 써야 되겠네. 그쵸? Cupcakes in the box. 상자에 세 개의 컵케이크가 들어있습니다. 라는 문장이 되겠습니다. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye.